Differente caratura tecnica e differenti motivazioni in campo. Il match tra Deco Caserta e Alfa Basket Catania ha seguito il consueto copione degli scontri testa-coda. I campani dovevano blindare matematicamente il primo posto a tre giornate dalla fine. Gli etnei, privi di Agosta, potevano solo interpretare la sfida del Pala Deco come un allenamento in vista dei sempre più vicini play-out. I catanesi giocano liberi da pressione, senza timori reverenziali. Battaglia nel primo quarto con i siciliani che ricavano un primo vantaggio sul 4-9 con i trascinatori di sempre, Sirakov e Provenzani. I casertani riscaldano il motore, accelerano e impongono un break di 15 a 0 che capovolge il risultato, permettendo loro di chiudere la prima frazione sul 24 a 14 in favore. Nel secondo quarto i padroni di casa toccano anche il più 23 con una tripla di Sergio prima dello scatto d'orgoglio alfista che riesce a contenere i danni in fase difensiva e togliersi qualche sfizio dalla distanza. Lo score generale alla pausa lunga è però nettamente a favore dei campani, avanti per 50 a 36. Al rientro in campo l'Alfa non piega la testa e continua a giocare, rispondendo al 12-3 campano di inizio tempo con il ruggito che porta Gottini e compagni fino al meno 7 sul 66-59. Caserta capisce allora di non potersi rilassare ulteriormente e riallarga il break con altri 7 punti consecutivi per il 73-59 della penultima sirena. Gli ultimi 10 minuti sono equilibrati con il parziale di frazione che recita 21-18 per i casertani che vale il complessivo 94-77 a fine partita. Prestazione positiva per i ragazzi di Coach Guerra che hanno mostrato orgoglio nonostante il divario tecnico. Adesso sotto con la sfida in casa della ben più abbordabile Virtus Valmontone domenica pomeriggio. Un successo potrebbe valere l'aggancio alla Virtus Pozzuoli impegnata nello scontro diretto con Costa d'Orlando ma soprattutto sarebbe prezioso carburante mentale in vista degli spareggi salvezza.